കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് എടുക്കാനായിട്ട് ടെറസ് കിച്ചണിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് അതെ ഡോറിൻ്റെ വെളിയിലെത്തി ഇനി നോക്കി ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ നമ്മളുടെ മോളീസ് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ബിഗ് മഴ അയ്യോ എൻ്റെ കയ്യിൽ സഞ്ചി വന്നു ഈ സഞ്ചി മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് ബുക്ക് എൻ്റെ ബുക്ക് ബുക്ക്സ് കുറേ എഴുതിയ ഡയറിയും പിന്നെ എന്താ കുറേ ഡയറി കൊടുത്തു വന്നു പിന്നെ എൻ്റെ മാഷിക്ക് അവൻ്റെ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും താഴെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും അതാണ് എൻ്റെ പരിപാടി മഴ പകർത്തും മഴ ചെടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാറ്റത്തി ഇങ്ങനെ ആടി ഉലയുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഹലോ ഹായ് ടിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല മഴയോടു കൂടി ഇറങ്ങിയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ മഴയുടെ കാര്യം കാണിച്ചു തന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ മഴ കുറയാനായിട്ട് ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് മഴ കൂടി എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നാളായി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ബ്രൗണീസ് ഓക്കെ ഇത് മുട്ട ചേർത്ത ബ്രൗണിയാണ് പക്ഷേ എഗ്ലേസ് ബ്രൗണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ മഴ കുറേ കൂടി ശക്തമായി കഴിഞ്ഞു ശബ്ദം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ കുറച്ച് മഴ ഒരല്പം ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രൗണീസിൽ ചോക്ലേറ്റും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൊക്കോ പൗഡറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്രൗണീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റർ ആണെങ്കിലും കേക്കാണ് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ചൂയി ആയിരിക്കും ചൂയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഈ കേക്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പോഞ്ചി അല്ലേ ഇതങ്ങനെ സ്പോഞ്ചി അല്ല ചൂയി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് മുഗൾ ഭാഗമെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ ബേക്കായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ക്രാക്ക് എല്ലാം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെടിച്ച പോലെ വന്നിട്ട് കുറച്ചൊരു ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഉള്ളിലോട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ജ്യൂസി ആയിരിക്കും ചൂയി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡറും ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അതായത് സെമി സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡാർക്ക് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഏതാണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഓക്കെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചീളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് സ്ക്രീപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ ഇതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പാത്രം വയ്ക്കണം പാത്രം വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പാത്രത്തിനെ കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കണം താഴത്തെ പാത്രം അപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ പാത്രം ടച്ച് ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ആവി മാത്രമേ കിട്ടാനുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം വെണ്ണ അതിൻ്റെ പകുതി താഴ്ഭാഗത്തിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് മുഗൾ ഭാഗത്തിടാം ഇത് പകുതി വെണ്ണ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റഡ് ഓർ ഇതുപോലെ ഫൈനലി ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൊക്കോ സോലിഡ്സ് കൂടുതലും പഞ്ചസാര കുറവുമുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നല്ലതാ കൊക്കോ സോലിഡ്സ് കൂടുതലുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന വെണ്ണ അതായത് ടോട്ടൽ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെണ്ണ മേളിലും ഒരു അല്ല എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മേളിലും എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം താഴെയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അല്പനേരം ഹാവി കയറുമ്പോൾ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇത് കൂടാണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് മൈദമാവ് റെഡിയാണ് പിന്നെ ഈ ബ്രൗണീസിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ സോഡാപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ചൂയി ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്പോഞ്ചി ആകും കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ്നെസ് വരും അത് ആ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക നല്ല ഒരു
ഓക്കെ ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തീയിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആടിയിലുള്ള പാത്രത്തിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈറ്റായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ആ ചെറിയൊരു ആവി കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് സ്മൂത്ത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ ലംസും പോയി ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ഗ്ലേസിങ് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറി ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോണോ ഓക്കെ ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കിയേ കറക്റ്റായിട്ട് ടെമ്പേർഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ലൂസായിട്ട് ടെക്സ്ചർ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് മാറ്റത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ട് കാര്യം ആ ബട്ടർ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഗ്ലേസിങ് തിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാന മിക്സിങ് തുടങ്ങാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേ മിക്സിങ് നാല് മുട്ട പിന്നെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചാരയല്ല അല്ലാത്ത പഞ്ചാര ഗ്രാന്യൂൾസാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തു വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു മുട്ട പഞ്ചസാര ആദ്യം പഞ്ചാര എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു മുട്ട എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വീറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മുട്ട പിന്നെ മൂന്ന് പിന്നെ നാല് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഓരോ മുട്ട കഴിഞ്ഞിട്ടും വീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്രാന്യൂൾസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മുട്ട ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ മുട്ട ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മുട്ട ഇപ്പം ഇതേ കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ട് വന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പഞ്ചസാര കുറേശ അലിഞ്ഞ് തുടങ്ങുക കൂടെയാണ് ഈ ഒരു മിക്സിങ്ങിലൂടെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മുട്ട ഇനി ലാസ്റ്റ് നാലാമത്തെ മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് എഗ്ലെസ് അല്ല എഗ് ഉള്ള ബ്രൗണിയാണ് മുട്ട ചേർത്തത് സാധാരണയായിട്ട് ബ്രൗണീസിൽ മുട്ട ചേർക്കാണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് എഗ്ലെസ് വേർഷൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത്തരം ബ്രൗണീസും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചാര ഇട്ടില്ല അതിന് പകരം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചാര ഇടുക എന്നിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അത് മനസ്സിലായല്ലേ ഏകദേശം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പഞ്ചസാര ഗ്രാന്യൂൾസ് ആൻഡ് തൈര് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വരും മാത്രമല്ല പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ കുറേ അലിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ അലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കാല് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എസെൻസും കൂടി ചേർക്കാം വാനില എസെൻസ് അപ്പം ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മണവും മാറിക്കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്ലിയർ വാനിലയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണ് അതായത് മുട്ട പഞ്ചസാര മിശ്രിതം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റഡ് ഇനി നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ഞാൻ ഇടുകയാണ് അതായത് ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവും അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും പിന്നെ മൈദ ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വീറ്റ് ഫ്ലവർ എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ അതിൻ്റെ നേർപകുതി കൊക്കോ പൗഡർ നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊക്കോ പൗഡർ തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണ് കൊക്കോ പൗഡർ കയ്യിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ കയ്യിലെല്ലാം കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കൊക്കോ പറ്റിയിരിക്കുക കഴുകട്ടെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ഫ്ലഫി പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ മുട്ടയും പഞ്ചാരയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ചൂടൊന്നുമില്ല തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഈ മുട്ട പഞ്ചസാര മിശ്രിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ
ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ചേർന്ന് ഇനി ഞാൻ ആ ഡിസ്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ തടിത്തവിയിലേക്ക് ഇളക്കാനായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് ഇത് വരേണ്ടത് ഇത്ര മതി ഒരുപാട് ലൂസും വേണ്ട ഭയങ്കര ടൈറ്റും അല്ല ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്ചർ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയ പാത്രം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു ഞാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ വിയന ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന എൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗൊക്കെ തുറന്ന് കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ കുറേ ബേക്കിംഗ് ഐറ്റംസ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേച്ചി ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ആ പാത്രം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ ഇത് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല സാധാരണ ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് പാത്രം ഇത് ശരിക്കും ബ്രൗണി ടിന്നാണ് ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ആണ് ഞാനിതിലിപ്പോൾ വെണ്ണ തടവി ഇച്ചിരി മൈദയും കൊക്കോയും കൂടെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലൊരു ഈ സംഭവമുണ്ട് പട്ടിഷ്യൻ പോലെ ഇതാണ് ആ ബ്രൗണി അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കട്ടായതുപോലെ കിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ എടുത്ത് ചേർക്കാൻ പോണു ബാറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചിന്നിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ബേക്കാവുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബാക്കി ലെവൽഡായിക്കോളും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓപ്ഷണലാണ് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഓക്കെ അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സിങ് ടൈം അകത്ത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പോളം ചോപ്റ്റ് നട്ട്സ് ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തികയില്ല ഇനി ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലിലുള്ള കാര്യം വയ്ക്കാൻ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രൗണി ടിൻ ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബ്രൗണി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ടിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ബ്രൗണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സൈസാണല്ലോ സാധാരണ വരുന്നത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് പാർട്ടീഷനോട് കൂടിയുള്ള അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സാധാരണ നമ്മളൊരു ബേക്കിംഗ് ടിൻ എടുക്കുക അതിനകത്ത് ബാറ്റർ വയ്ക്കുക ബേക്ക് ചെയ്യുക തിരിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അത്ര ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ ഒരു ഫാൻസി അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ടിന്നോ സ്ക്വയർ ടിന്നോ എടുത്തിട്ട് ഓവനിൽ ഓവനിൽ വയ്ക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതേ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഓവനെ ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ഓർ വൺ എയ്റ്റി നിങ്ങളുടെ ഓവൻ്റെ എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അരമണിക്കൂർ ടൈമർ വെച്ചിട്ടു നോക്കട്ടെ അത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാകുന്നു നമ്മുടെ ബ്രൗണീസ് റെഡി നമുക്കിനി ഇത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അല്പം ഒന്ന് തണുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ടോ ഞാൻ നട്ട്സ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു ഭംഗി ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രൗണീസ് റെഡി കണ്ണാടി എടുക്കട്ടെ ഞാൻ ബ്രൗണി അത് ബേക്കാകുന്ന സമയം അത്രയും ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അന്നേരം എനിക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഷോർട്ട് സൈറ്റിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഡയറി നോട്ട്ബുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്സിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ എൻ്റെ നാല് ബുക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തുനിന്ന് ആവശ്യമുള്ള റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് എഴുതിയെടുക്കും അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ പേജും ഇങ്ങനെ മറിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണേ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഐറ്റം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഏതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഓക്കെ ബ്രൗണി
see this in the texture they got the gooey gooey texture chewy arikim and moist it is a little crusty and cracks ok it is the correct at that piece in the level will be seen a brown it is a size on the moon and all a pander and be sent ok कंप्लीट ब्राउनी ब्राउनी हाँ हाँ पहले हमारे बारे में भी ओके या ब्राउनी पिरामिड पहले बांगी ले सो नाइस आई लाइक इट ओके नमल डे पिरामिड लेने में जाना और ना तो नहीं डे काम हो टॉप पीस है नहीं कोटे इन्हें टेक्सचर आ रहा है ना देख नो के कोलो टेक्सचर आ रही चीज़ तरह इंगिन है ना वरना ये तो डार्क अनु के चॉकलेटी चॉकलेटी आगे बागो वाला मॉइस्ट है ना अदेस समय चूरी आ रही की बड़ा गन्ना क्रैक का कवन नेट कुछ क्रस्टी आ रही कलर डिफरेंस है ना ये टॉप पोशन हम इधर नमले इंगिन है ना साधारण ब्राउनी से रही है ओके हाँ यार मध्य वाला तो ठीक बना इट्स सो टेस्टी ब्राउनी इनके फेवरेट है ना इधर एक सुपर बेटर वाला रेसिपी है ना मॉइस्ट एंड चुई नाला क्रिस्पी एंड क्रैक्ट टॉप नाला चॉकलेटी फील है ना Alingnya bu, okay. Ini tu, itu adalah kombinasi yang sangat vanilla ice cream yang boleh dicari kerana, ini tu dewa me pernah cari kerana ia tu suasana, satu scoop of ice cream, vanilla with this brownie, nalar hot brownie kan? Ini tu lecet lecet restoran silam, mundi bakery silam, sizzling hot brownie with ice cream. Apa ini sizzling hot agam orang ni kita, nama deh, ni baru. Angin tu, patra kalau itu lo, cuma sizzler sini agak polte. Steak akan nak, nada, orang orang mana itu cuci lagi tu, hari ni mula lagi dah terbaik ya, anda mula lagi ya, ice cream lagi ya. Itu untuk mana, dalam mana, kami kita justru nak cuci lagi, microwave aja justru nak cuci lagi terdetek tu, tanah tu ice cream orang lecet cerita lagi ya, oh super beri, ni kita nurutan tu ni lata, ni kita bingung lagi ya tu, hmm, cuci cuci. Brownies ini ada uti dia resepi sah, kami kita develop yang macam. Jadi macam itu dulu. Tapi saya rasa ini adalah salah satu best resep yang saya pernah makan. Kadang, nama kita brownie ini barangnya rendah dan udah sih kita, atau udah sih kita kaji dengan kita. Okay. Ini brownie anda kan ini boleh tak patut untuk mana ada yang ada ni daripada. Tapi saya makan di sini dengan patut. Enggaknya ni saya ubah ini dengan orang kita kaji sendiri. Orang lain. Saya dah nak kek ini lecet dah mesti. Oven le, oti je, tidak ter. Cooker lo, patut itu lo. Baca, nama kita kek bake ini. No oven kek sakit je. Ada yang boleh cie. Apa? Ini adalah ini dengan topping ini nuts buat cie. Jadi ini itu boleh tanya dengan nuts. Pini caramel, caramel topping ini lah. Ini bake ini kaji ni tu orang mesti caramel topping ini orang. Pini ada boleh. Orang mana? Allah ada extra chocolate topping ini orang. Ini ada reward, reward toffee, toffee ayat la. Caramel and toffee is almost the same. Ini pala pala toppings orang buat. Pista toppingnya, mixed nuts and fruits agak macam tu, dry fruits agak macam tu topping. Enam ni lebar pula. Topping ni lada plain ayat la. Okay. Apa ini ada must try recipe ada. Nengal ni dah kini nukna. Muda arc ni nengal ni jam betul. Ini ada satu macam beri jual cahaya. Nalai ada brownie recipe jadi cik ani kerana. Aduh, mana ni pun kani kita. Okay. Apa sendo syair ini? Nampak jari kita. Apa? Garanti dah ni dengan result. Nengal ada yang pernah boleh cerita mana. Okay. Apa ini video istimewa itu ni? Nengal saya nampak beri ni ajaran kita ni ada. Ini kiri like kita ni ada. Orang komen kita ni ada. Nengal ada yang kado teri kita ni ada. Pini nengal ada friends saya tak ini video ni linknya mudi share itu. Apa? Thank you so much. Thank you for watching. Ah, awal ikat yang mudah subscribe ya. Ada anak anak ni kau please to subscribe and be part of Ellen Vlogs family, YouTube family. Beri bell icon kau dipasti ya. Notification selang correct ada gitu. Okay. Apa thank you. Itre saman ni kau ni kau ni mati wece na. Thank you so much. Thank you for watching and keep on watching Lakshmi Nair Vlogs. Love you all.